শিল্পকলা আন্তর্জাতিক শিল্পকলা দিবস এই দিনটিতে যেন সৃজনশীলতা শিল্পকর্ম শিল্পকলা আরও বেশি করে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারে এই বন্ধনটা যেন আরও বেশি করে সুদৃঢ় হয় এই চেষ্টা এই চেষ্টার কথা মাথায় রেখে কিন্তু ইউনেস্কো এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ আর্ট একসঙ্গে ঠিক করে নিল পনেরোই এপ্রিল এই দিনটিতে পালন করা হবে ওয়ার্ল্ড আর্ট ডে আসুন দূরদর্শনের চোখ দিয়ে দেখে নেবেন শিলিগুড়িতে বিগ আই আর্ট ফাউন্ডেশনের আয়োজিত একটা সুন্দর অনুষ্ঠান প্রকৃত সত্যের প্রতি সাড়া দিতে সৃজনশীল চেতনা মানুষের সৃজনশীল চেতনার পরিপূরক হল শিল্প এবং এই বার্তা জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই আজকে পনেরোই এপ্রিল আন্তর্জাতিক শিল্পকলা দিবস পালিত হচ্ছে শিলিগুড়িতে বিগ আই আর্ট ফাউন্ডেশন একটা খুব সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে সেখানে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি সেই সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটা আমরা দূরদর্শনের পর্দায় দূরদর্শনের চোখ দিয়ে দেখব তবে শুরু করার আগে বা খুব বেশি ভেতরে ঢোকার আগে কথা বলে নেব বিগ আই আর্ট ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার এবং সেক্রেটারি শ্রী দীপায়ন ঘোষের সঙ্গে শুনে নেব তার এই অনুষ্ঠান আয়োজনের পেছনে বা তাদের দলের এই প্রচেষ্টার পেছনে মূল ভাবনাটা ঠিক কি নমস্কার আমি দীপায়ন ঘোষ বিগ আই আর্ট ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার এবং ডিরেক্টর আজকে বিশ্ব শিল্পকলা দিবস অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড আর্ট ডে ইন্টারন্যাশনাল আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং ইউনিস্কো যৌথভাবে দু হাজার সালে প্রথম এই দিনটিকে ঘোষণা করে বিশ্ব শিল্পকলা দিবস হিসাবে লিওনার্দো ভিঞ্চির জন্মদিন এই ফিফটিনথ এপ্রিল ওয়ার্ল্ড আর্ট ডে সেই হিসাবেই পালিত হচ্ছে আমরাও তার মধ্যে সামিল হয়েছি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে এবং অন্যান্য চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে শিলিগুড়ি কলেজ থেকে আমরা শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গের সমস্ত চিত্রশিল্পীরা মিলিত হয়ে আজকে একটা ওয়ার্কশপ এখানে আয়োজন করেছি এবং বিশিষ্ট গুণীজনরা আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে সভায় উপস্থিত থাকবেন আমি আমার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি এবং উত্তরবঙ্গ সহ বিশ্বের সকল চিত্রশিল্পীদেরকে আজকে দিনটির জন্য শুভেচ্ছা বার্তা দিতে চাইছি বিগাই আর্ট ফাউন্ডেশন গত চার বছর ধরে বিভিন্ন ছোটো ছোটো অনুষ্ঠান করে শহরের বিভিন্ন অংশে এই অনুষ্ঠান শিল্পকলার মাধ্যমে লোকেদের মধ্যে জনসচেন সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে মূলত এই শিল্প সচেতনতাটা আমাদের উত্তরবঙ্গে যেহেতু কোনো আর্ট কলেজ সে অর্থে নেই তো এই প্রচেষ্টা এই ফাউন্ডেশন খুব দরকার ছিল আমাদের এই শহরে যাতে এই প্রচেষ্টাগুলো কন্টিনিউ হয় শিল্প চর্চাগুলো বাড়ে এখানে এই শহরে ঘটনাক্রমে এই শহরে সুধীবৃন্দ এবং কিছু মানুষকে পেয়েছি যারা ভালোবেসে বিগাই আর্ট ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেই কারণেই আজকে এই ফাউন্ডেশন এই জায়গায় পৌঁছেছে শহরের গণ্যমান্য অতিথিদের নিয়ে আজকে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পেরেছি বিশ্ব শিল্পকলা দিবস এই গোটা বিশ্ব জুড়ে আজকে দিনটি পালিত হচ্ছে এবং পয়লা বৈশাখ আমাদের বাংলার একটি নাম করা অনুষ্ঠান বর্ষবরণ আজকে সকালবেলা প্রভাত ফেরি দিয়ে সেটা শুরু হয়েছে গৌতম দেবের পক্ষ থেকে ইনিশিয়েট নেওয়া হয়েছিল সেটা আমি খুব খুশি যে আজকে ওনাদেরকে আজকে এই মঞ্চে পেয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানে পেয়েছি এবং এখানে উপস্থিত সকল মানুষদেরকে আমি আরেকবার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাতে চাই আজকের দিনে আমরা 
নতুন করে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে আজকে বাংলা নতুন বর্ষে শুধু বাংলা এবং বাঙালি নয় তার সাথে সাথে আমাদের শিলিগুড়িতে অন্য ভাষাভাষী যে মানুষ জন যারা থাকেন তাদেরকেও আমরা সম্মিলিত করার একত্রিত করার এই প্রয়াস আমাদের শিক্ষা আমাদের সংস্কৃতি আমাদের ক্রিয়া চর্চা অর্থাৎ একজন মানুষের সর্বতভাবে মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার একটা যে সম্পদ যেটা মানব সম্পদ আজকাল আমরা বলি সেই সম্পদের পরিপূর্ণ উন্নয়ন এবং বিকাশ সেইটা করবার ক্ষেত্রে পুরো নিগমের একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা অর্থবহ ভূমিকা আছে আমরা চেষ্টা করব আগামী দিনে যে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেগুলো আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠবে সেই বিষয় ভাবনাকে সামনে রেখে আমরা আমাদের এই প্রিয় শহর শিলিগুড়িকে আমরা সেই পথে নাগরিকদের সহায়তা নিয়ে আমরা পরিচালিত করতে চাই একজন চিত্রশিল্পী আমাদের এই সারা দিনে যে কষ্ট দুঃখ ভালো লাগা ভালোবাসা সমস্ত কিছু কিন্তু রং তুলির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরতে পারেন আমার সঙ্গে রয়েছেন শিলিগুড়ির বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর্যকর সুশান্ত পাল তার সঙ্গে কথা বলে নেব তার ছবি নিয়ে কিছু শুনে নেব নমস্কার নমস্কার আপনার ছবি সম্পর্কে কিছু বলুন আমার ছবি সম্পর্কে বিষয়টা হলো যে নতুন প্রজন্ম যারা যাদের জীবন শুরু হয় দিন শুরু হয় মোবাইলে শেষ হয় মোবাইলে তো সেইখানে দাঁড়িয়ে আমি পুরো শহর শহরের বিশেষ করে শহরের ছেলে বা মেয়েরা তো সেই জন্য আমি তার রেপ্লিকা একটা তৈরি করেছি একটা নিউ জেনারেশন নতুন প্রজন্ম যার কাছে শহরের বিল্ডিংগুলো উল্টো হয়ে যাক যাই হয়ে যাক তাই এটাকে জাস্ট রিভার্স দেওয়া আছে এবং সে চোখ বন্ধ সে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না তার কাছে সব জিরো শুধু হেডফোনটা আছে এবং সেটা ভীষণভাবে গিয়ে বুকের মধ্যে একটা ক্যাবিনেট করে মোবাইলটা রাখার একটা জায়গা আমি করে দিয়েছি এখানে মোবাইল অর্থাৎ কোন একটা দিন আসবে হয়তো এইভাবেই কোনো একটা অপারেট করে নিয়ে একটা চিপ মতো বুকের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হবে সেটা হার্টের জায়গায় সো এটা জানি না ভালো বা খারাপ দিক আমার এই ব্যাপারটা ভীষণভাবে কোনো একটা জায়গায় হার্ট হয়ে এই জায়গাতে যে কারোর সাথে কথা বলতে গেলে তারা একটা কথা বলার পরে মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে যায় তো সেই একটা মানে দুঃখ হোক যন্ত্রণা হোক সেই একটা অনুভূতি থেকেই এই কাজটা করা আর কি the pen ghosh the way he has been trying to form a platform to get the talent of north bengal in art in painting in music this is a real place we have got all potential of talent here in north bengal i happened to come here last time the paint artist had come from kuch bihar alipurdwar so it was so amazing to see it's a platform we can enjoy the art i have been joining uh, his workshop program since last one half year and i feel very happy to be here we are blessed to have gautam na with us who always try to encourage everyone for the art for the art gallery last time he mentioned i mean his initiative only it was started so we must try to avail give the talent display the talent here in any workshop and i wish everyone all the very best i wish dipen ghosh keep doing a good job it's a real amazing platform to have people around and they can really show their talent here
দার্শনিক অ্যারিস্টটলের কথা অনুযায়ী যে একজন শিল্পী তিনি বাইরে থেকে যা আমরা যা দেখতে পাই গাছপালা যা কিছু তার কাজ কিন্তু সেটা নয় তার কাজ এর ভেতরে যে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে তাকে তুলে ধরা আমার পাশে যে শিল্পী দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার সঙ্গে কথা বলবো এবং তার ছবিটা অদ্ভুত একটা সৌন্দর্য মানে দেখতেই ইচ্ছে করছে তার পেছনে যে গল্পটা রয়েছে সেটা একটু শুনে নেব আপনার নাম নমস্কার আমার নাম সৌরভ দাস ছবিটা হচ্ছে একটা মাছের ছবি যে মাছটা অ্যাকুরিয়ামের মধ্যে রাখা এবং মাছটা খুবই দামি এর দামটা এই কারণেই দাম আসে যেহেতু আমরা এটাকে হচ্ছে বন্দি করে রেখেছি একটা অ্যাকুরিয়ামের ছোট্ট জায়গার মধ্যে এবং সেখানে বন্দি থাকার জন্য তার একটা দাম আছে নির্দিষ্ট কিন্তু যখন সেটা হচ্ছে নিজের নদী নিজের হচ্ছে ন্যাচারাল বাসস্থানে যখন থাকছে নদী সমুদ্রে যখন থাকছে তার কোনো দাম নেই তার কোনো ভ্যালুই আমরা দিতে পারি না সেক্ষেত্রে রবি ঠাকুরের সেই দর্শনের কথা কিন্তু আমরা বলতে থাকি যে বদ্ধ জায়গায় কখনো আমরা ওই ক্লাস ডিভিশন বা শ্রেণী যেটা আমরা বলি সেটা আমরা দেখাতে পারি না খোলা আকাশের নিচে তাই না খোলা আকাশের নিচে আমরা হচ্ছে খোলা আকাশের নিচে যেটা আছে সেটাকে ঠিকমতো আমরা ধরতেই পারি না ক্যাপচারই করতে পারি না চিন্তাই করতে পারি না যে তারও একটা নিজস্বতা আছে আমাদেরকে সবসময় তাকে একটা কোথাও আটকে নিয়ে একটা গণ্ডির মধ্যে বেঁধে নিয়ে রূপক হচ্ছে প্রদান করতে হয় তারপর আমরা সেটা বোঝা শুরু করি শিল্পীর ভাবনাকে কর্নিশ জানাই मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारा ये बंगाल जो है ये रविंद्र ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की धरती ये आर्ट की धरती इट इज अ लैंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर और इस कल्चर को इस आर्ट को हमको बहुत आगे तक लेकर के जाना है इसके लिए सब लोग आप लोग लगे हुए हैं सब लोग आप लोग तत्पर हैं এইটার জন্য আমারকে একটু ক্ষমা করবেন আমার বাংলা অত ভালো নাই এই জন্য আই এম নট এবল টু স্পিক ফ্লুয়েন্টলি ইন বেঙ্গলি আশা করি কি আপনারা হিন্দিতে আমার বক্তব্যটা বুঝতে পারবেন এই কলেজে আমি অত দিন পরে আসলাম আই এম ভেরি হ্যাপি টু কাম অগেন অ্যান্ড সি মাই কলেজ ওয়ের ফ্রম ওয়ের আই হ্যাভ গ্র্যাজুয়েটেড যখন আমি এখানে আসলাম তখন স্যার আমাকে বললেন কি তুমি তো আমার শিষ্য ছিল এই শুনে আমার পুরানো দিনটা আবার ইয়াদ এসে গেল কি আমরা এখানে আসতাম স্যার আর সবাই আমাদেরকে একটা শিক্ষা দিত আই এম ভেরি মাচ গ্রেটফুল দ্যাট দিস শিলিগুড়ি কলেজ বিউটিফুল কলেজ রেনোভেশন হয়েছে আর আপনারা সবাই একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম ভালো শিক্ষার জায়গা পাচ্ছেন নিজেরকে ভালো উদ্ধার করার জন্য আর বিগ আর্ট ফাউন্ডেশন এত সুন্দর কাজ করতেছে এই আর্টটাকে আরও এগিয়ে যেয়ে নিজে আর প্লাস এই ফিল্ডে যত নতুন নতুন ট্যালেন্ট আছে সবাইকে ইনভলভ করার আমি বিগ আর্ট ফাউন্ডেশনের খুব খুব ধন্যবাদ কি ওনারা আজকে আমাদেরকে আমারকে বিশ্বাস করে একটা মোকা দিল কি আমি এসে আমার রিপ্রেজেন্টেশন করতে পারি আর প্লাস আমার যদি কোনো রকম সহযোগিতা দরকার আই এম অলওয়েজ উইথ বিগ আর্ট অ্যান্ড উইথ দ্য বেঙ্গল আর্ট রবি ঠাকুর ঠিকই বলেছেন শিল্প মাধ্যম তা গান হোক নাচ হোক আঁকা হোক কবিতা হোক আমাদের ভেতরে যে সৃজনশীলতা আছে তার কিন্তু বহিপ্রকাশ ঘটায় আমাদের মনোচিন্তা আমাদের ভাবনার বহিপ্রকাশ ঘটায় পাশে দুজন ছোট ছোট বন্ধুকে পেয়ে গেছে এরা এই বয়সে ছবি আঁকছে বড়দের সঙ্গে এখানে বসে রয়েছে আগে গিয়ে নিশ্চয়ই এরা বড় মাপের কোনো শিল্পী হবে তাদের সঙ্গে একটু কথা বলে নেব কি নাম জ্যোতিষমান চৌধুরী জ্যোতিষমান চৌধুরী কেমন লাগছে ছবি একে ভালো ভালো লাগছে যে 
আমার নাম অভিশ্রী চৌধুরী আমার খুব ভালো লাগছে আমার এই দুটো ছবি এঁকেছি আমি এইটা এঁকেছি প্রথমে আর এইটা আমি দ্বিতীয় এঁকেছি হ্যাঁ না আমি ভেবে হচ্ছে আমি আলাদা করার চেষ্টা করি আমার তাই জন্য আমি এই ছবিটা এঁকেছি আপনারা জানেন অদ্ভুতভাবে আমাদের মহানাগরিক বলছিলেন যে ইউনেস্কো আজকে ওয়ার্ল্ড আর্ট ডে ঘোষণা করেছে আমার বারবার এই বিগ ওয়ান মনে আসে বিগ আই মনে আসে না কেননা এ ওয়ানের সঙ্গে বিগ ওয়ানের একটা অদ্ভুত সাযুজ্য রয়েছে তো শিলিগুড়ি শহরে দেখুন প্রত্যেক মানুষ লিখছেন ভাবছেন আমাদের মেয়র বলেছেন যে এটা একটা বাণিজ্যিক শহর কিন্তু একটা শহরের পরিচিতি পরিচয় মানুষের যেমন নাম রাখে সেই নামগুলো রাখার যে কাজগুলো সেগুলো হচ্ছে ওই সংস্কৃতি মনস্ক মানুষরাই সেই কাজগুলো করে যান এবং তার মধ্যে দিয়ে থেকে যায় ছবি ছবি হলো মনের প্রতিচ্ছবি আজকে আপনারা ভাবুন মুখ কবে একটা ছবি এঁকেছেন দি ক্রাই অথচ কি অদ্ভুতভাবে মুখের দি ক্রাই আজকে আমরা ক্রেমলিন এবং রাশিয়ার যুদ্ধের সঙ্গে সেই ছবির চিৎকার আমরা কানে শুনতে পাচ্ছি আপনারা যারা ছবি আঁকেন তাদের নিশ্চয়ই এটা শিক্ষণীয় চলচ্চিত্র এবং ছবি এ দুটো হচ্ছে খুব দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার একটা মাধ্যম অথচ আমাদের এই শিলিগুড়ি শহরে ছবি নিয়ে তেমন কোনো ব্যাপক চর্চা কিন্তু নেই যেটা আজকে বি গাই করতে চলেছে ফলদিপুলগণনোতম চন্দ্রশাপিণ গজমুখে গণপতি ঈশে গণপতি ঈশ রং এমনই একটা শক্তি যা আমাদের আত্মাকে সরাসরি প্রভাবিত করে ওয়াসিলি ক্যান্ডিনেস্কির কথা আমার পাশে পাশে কেন চারিপাশে অনেক শিল্পীরাই তাদের মনের যে ভাবনা তার বহিপ্রকাশ ঘটাচ্ছেন তাদের রং তুলির মধ্যে দিয়ে আমার পাশে বসে রয়েছেন একজন শিল্পী তার কাছে শুনে নেব তিনি যে ছবিটি আঁকছেন তার পেছনে তার ভাবনাটা ঠিক কি নমস্কার ব্যস্ত রয়েছেন তবে কথা বলে নেব নমস্কার আমি মনোজ পাল তো আপনার কাছে প্রশ্ন হলো এই যে আপনি ছবিটা আঁকছেন ভীষণ সুন্দর একটা ছবি এর পেছনে আপনার ভাবনাটা ঠিক কি এর পেছনে আমার ভাবনাটা আছে আজকে আমাদের বিশ্ব শিল্প দিবস তো বিশ্ব শিল্প দিবসে আমরা যে শিল্পী সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি আজকে প্রোগ্রামে তো এই চিন্তাধারাটা আমরা নিয়েছি যে মানে আমাদের যে শিল্প কলাটা সেটা একটা সাধনা তো এবার কি আমি যে সাবজেক্টটা করেছি সেটা হচ্ছে একটা শিল্পী সাধনা করছে ছবি নিয়ে বা দীর্ঘ সাধনা দীর্ঘ দিন ধরে সাধনা করতে করতে তার মধ্যে একটা শিল্প সৃষ্টি উদ্ভব করে এবং এরকমও দেখা গেছে সাধনা তো করে কিছু শিল্পী আছে সাধনার করে কিন্তু বুঝতে দেখা যায় না তাদের এবার কিছু শিল্পী আছে তাদের সাধনাটাকে প্রকাশ করে এবার কিন্তু সাধনা তো সবাই করে তো সেই সাধনাটাকে দেখার জন্য আমি দেখার জন্য এইভাবে এই সাবজেক্টটাকে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি রং সাদা এবং কালো আলো এবং অন্ধকারের আন্তর্জাগরণের সৃষ্টি হওয়া এমনই বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন আমি যে শিল্পীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছি তিনি যে ছবিটা এঁকেছেন সেখানে কিন্তু সাদা এবং কালোর প্রভাবটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার কাছে শুনে নেব তিনি কতটা বিশ্বাস করেন যে শুধু কালো এবং সাদা এর মধ্যে দিয়ে জীবনের রংকে তুলে ধরা যায় এবং তার ছবির বিশেষত্ব নমস্কার আপনার নাম আমার নাম তাপস পাল আমি এই সময় যে ইউক্রেনে আর রাশিয়ার যে যুদ্ধটা হচ্ছে সেটার বেস করে একটা ছবি আঁকছি সেখানে কিফ শহরের একটা স্কালপচার 
যেটা ওখানে সিটি সেন্টার ওখানকার প্রাণ বলে পরিচিত তো সেই শহরটা সেই পুরো দেশটা এই মুহূর্তে যেই অবস্থাতেই যাচ্ছে সেখানে সেই যতই গ্ল্যামারাস জিনিসগুলো হোক সবগুলো কেমন যেন ধূসর হয়ে আসছে সবগুলো যেন একটা অন্ধকার নেমে আসছে চারদিকে সেখানকার মানুষদের মধ্যে একটা অদ্ভুত একটা সময় সৃষ্টি হয়েছে যেটা হয়তো কেউ কল্পনাও করতে পারেনি আজ পর্যন্ত এই আজকের সময় দাঁড়িয়ে তো সেই সময়টাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে এখানে এটা আজকে শিল্পকলা দিবস এরকম বললে তো হয় না কারণ আমরা যারা ছবি আঁকিয়ে যারা ছবি আঁকি আমাদের প্রতিটা দিনই হচ্ছে শিল্পকলা দিবস আমরা মানি এরকম করে বিগত দুটো বছর কোভিডের জন্য আমরা যেরকম পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম কিন্তু আমরা ছবিটা কিন্তু রেগুলার আমরা এঁকে গিয়েছি কিন্তু মাননীয় মহানগরিক চলে গেছেন কিন্তু আমি বলার ইচ্ছে ছিল যে যদি ওখানে যদি কোনো একটা ঘর দেন ওনারা যে আর্ট আর্কাইভের আর্কাইভের জন্য সেখানে যেখানে আমাদের শিলিগুড়ির বিশিষ্ট যারা শিল্পী এখন আমাদের মধ্যে নেই নির্মল চন্দ্র নির্মল চৌধুরী প্রকাশকান্তি দে বা সুচিত্র অধিকারী বা যারা এখন যারা ভালো কাজ করছে তাদের জন্য একটা ছবি যদি সংগ্রহশালা বা আর্ট আর্কাইভ করা যেতে পারে তাহলে খুব ভালো হয় পরীক্ষার হল কিন্তু নয় আর্ট গ্যালারি সবাই সবার সব শিল্পীরা নিজেদের শিল্প তৈরির ক্ষেত্রে একেবারে নিমগ্ন ব্যস্ত হয়ে আছে বলে না যে শিল্প বা শিল্প কলা সে যে যে কোনো কিছুই হোক নাচ গান আঁকা কবিতা সব কিছুই আমাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িত আমরা আমাদের মনের কথাগুলো যখন কথায় প্রকাশ করতে পারি না বলতে পারি না তখন হয়তো আমরা ছবির ভাষার মধ্যে দিয়ে বলার চেষ্টা করি অনেকটা ছবির মতো রঙিন যতদূর দেখা যায় রামধনু মাখা সাদা কালো গল্প ধূসরের মায়াবী খেলা এখনও রং চিনে নিতে পারছি এখনও রং মেখে নিতে পারছি এখনও রঙিন স্বপ্ন দেখছি কারণ এখনও ফুরিয়ে যায়নি বেলা না বেলা ফুরিয়ে যায়নি আমরা এখনো রঙিন আমরা এখনো সব রঙে রঙিন তা সাদা হোক কালো হোক রামধনু রং হোক এই করোনাকালীন সময়ে ক্রান্তিকালীন সময়ে মাস্ক পরে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে আমরা সবাই চলছি তবে এর মাঝখানেও যেন এই রং এই সমস্ত ধরনের মলিনতাকে মুছে দেয় বিগ আর্ট ফাউন্ডেশন আজ যে প্রচেষ্টা করেছে তাকে আমি কর্নিশ জানাই এই রং এই রঙের কথা এই রঙিন স্বপ্ন এই রঙিন জীবন বেঁচে থাকুক সকলে সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং রঙিন স্বপ্ন দেখতে থাকবেন